เพราะเราไม่เคยนั่งเรือในทะเลกรีซมาก่อนเราเลยอยากลองดูแค่นั้นเองสวัสดีครับผมนะตอนนี้ครับเรากำลังจะไปที่ซันโตรินีนะฮะคือไปซันโตเนี่ยไปได้2วิธีคือนั่งเครื่องกับนั่งเรือเราเลือกนั่งเรือนะครับประมาณ8ชั่วโมงที่บูสตาร์เฟอรี่นะครับแต่ว่าจองในห้องนอนเดี๋ยวจะพาไปรีวิวดูครับว่าเรือที่กรีซแบบมีห้องนอนด้วยข้ามเกาะที่ฮิตที่สุดอันดับต้นอันดับต้นของโลกเป็นยังไงไปจองแบบเป็นห้องนอนนะครับนี่มีห้องนอนด้วยซึ่งเราออกตอนเจ็ดโมงครึ่งแต่เราเลือกห้องนอนเพราะว่าเราอยากลองรีวิวให้ดูถามว่าจําเป็นไหมก็8ชั่วโมงแล้วแต่ทุกคนฮะสำหรับคนที่ไม่ได้บุ๊กเป็นที่นั่งก็จะเป็นแบบออกแนวแบบนั่งระเกะระกะตรงไหนก็ได้ถ้าใครจองรถเนี่ยจองเป็นห้องไว้ก็จะมีให้ไปเอารีเซพชันนะครับไปเอากาดแค่นั้นเลยแล้วก็เข้าห้องได้เดี๋ยวไปดูห้องกันว่าห้องหน้าตาเป็นอย่างไรและนี่คือห้องนอนตื้นมีม่านด้วยโอ้เห็นวิวด้วยวิวสันนี่ฮะมีห้องน้ำส่วนตัวนะครับไม่ต้องไปแย่งกับใครมีห้องอาบน้ำนะฮะห้องอาบน้ำมีโถส้วมมีอ่างล้างหน้ามีกระจกตู้กระจกมีโต๊ะนั่งมีเตียงสองเตียงนะฮะมีเครื่องปรับอากาศมีทีวีด้วยแกแล้วที่มันมีเตียงชั้นบนนี่แหละเขาไม่ได้เอาลงมานะครับมีเป็นแบบบินวิวแม้แต่ห้องเองครับมันก็มีหลายแบบนะห้องเนี่ยมันจะมีแบบว่านอนคนเดียวเลยก็มีห้องแบบ2คนห้องแบบ4คนก็มีซึ่งไอ้สคน4คนอะไรพวกนี้มันมีแยกนะเป็นห้องแบบมีหน้าต่างหรือไม่มีหน้าต่างก็อีกราคาหนึ่งแล้วห้องมีหน้าต่างแบบอีโคอีโคคือเขาจะมีแบบฟอกอากาศในห้องด้วยก็อีกราคาหนึ่งมีเป็นแบบว่านอนรวมร่วมห้องกับคนแปลกหน้าแบบไม่เหมาห้องก็อีกราคาหนึ่งซึ่งแย่นะครับคือมาบนเรือเนี่ยมันจะมีหลายราคามากคือที่นั่งทั่วไปคือนั่งไหนก็นั่งอยู่บนเรือหาที่อยู่เอาที่นั่งแบบล็อกซีทที่นั่งแบบโซนบิสเนสแล้วก็แบบเป็นห้องนอนแบบที่เรามีตอนนี้ฮะซึ่งเดี๋ยวอ่าผมจะอยู่ที่ห้องก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้พาไปดูว่าแบบในเรือมีอะไรบ้างแต่รอเรือออกก่อนตอนเจ็ดโมงครึ่งแล้วก็จะนั่งยาวๆเลยนะครับประมาณ8ชั่วโมงนะครับถึงประมาณบ่ายสามที่ซันโตรินีนะฮะและนี่คือการนั่งเรือห้องนอนไปซันโตรินีเดี๋ยวรอเรือออกนะครับอีกแค่ประมาณเท่าไหร่18นาทีตอนนี้เรือออกนะครับทุกคนก็คือตอนนี้ประมาณ7จ็ดโมงยีเรือก็ออกเลยคือออกก่อนเวลานิดนึงอะ่ะคิดคาดว่าเพราะคนคงมาครบแล้วมั้งดูฮะไม่ได้กันหลับสบายดีไหมละน้องแก้วตาไงนี่มันต้องแบบเวทดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงเวทเทนีนี่แหละฮะเหตุผลที่ผมยอมเลือกห้องมีหน้าต่างเพราะว่ามันจะได้เห็นเกาะที่แบบเรานั่งเรือผ่านทุกเกาะเนี่ยอย่างเกาะเนี้ยเกาะอะไรก็ไม่รู้ครับแต่ว่าเห็นมีบ้านคนอยู่บนเกาะด้วยกรีซเนี่ยเป็นอีกหนึ่งประเทศครับที่มีเกาะเยอะมากเขาบอกว่าตรงในทะเลกรีซเนี่ยมีเกาะประมาณแบบ 4,000 เกาะได้นะเยอะจริงๆแปลว่าซันโตรินีเนี่ยเป็นแค่หนึ่งเกาะที่แบบดังที่สุดแค่นั้นเองแต่วันนี้ครับเราจะไปสำรวจเรือกันว่าบนเรือมีอะไรบ้างนะครับในแต่ละชั้นท้องลองต้องต้องไอ้หนูหิวข้าวลูกเอ้ยไปครับเราจะไปเริ่มตรงโถงตรงกลางก่อนนะดูว่าในเรือลำนี้มีสิ่งใดบ้างบ้างห้องเขาเยอะเหมือนกันนะดูดิแบบเต็มไปหมดเลยเยอะมากมีหลายทายถ้าห้องฝั่งเนี้ยก็จะเป็นห้องที่ไม่มีหน้าต่างนะครับแต่ถ้าอยู่ห้องหน้าต่างก็จะเป็นฝั่งขวาชั้นสามชั้นล่างเนี้ยน่าจะไว้ใช้ขนส่งสินค้านะครับเขาเลยไม่ให้เป็นอันนี้เราก็น่าจะเป็นเครื่องยนต์อะไรเงี้ยชั้น4นะครับเป็นการาชนะครับลานจอดรถชั้น5เป็นการาชกับลักเกสโตนะครับแล้วก็พอเริ่มมาเป็นแบบปุ๊บนี่ชั้น6เนี่ยชั้นล่างจะมี outdoor seating snack bar วิดีโอเกมมีช็อปมีล็อกเกอร์รีเซพชันห้องน้ำแอร์ซีดมีเซลสวิตและสลองนะครับมีไวบาร์ด้วยมีอาราคาในสลองก็เยอะเนี่ยมีห้องน้ำแล้วก็มีบิสเนสคาร์ดเรานะครับ
อันนี้ก็เป็นส่วนของหอบิสเนสส่วนชั้น7เนี่ยที่เราอยู่ตรงนี้ก็จะมี outdoor seating มี air seat air seat มีห้องน้ำ cabin ก็คือห้องนอนส่วนชั้น8ครับเป็นชั้นที่มีน้องหมาไปได้ด้วยนะครับมี outdoor seating มี shower อาบน้ำรวมแต่ว่าเรามีอยู่แล้วครับห้องน้ำก็ห้องนอนเหมือนกันอ่ะเราจะเริ่มจากชั้น8ไหมแก็ได้ไปเอาเราไปดูเอาเราซิติ้งกันหนาวไหมใช่โล่งเลยแต่หนาวนะหนาวอยู่มีเรือสุกเฉินเรือชูชีพแล้วเรากำลังเดินมาถ่ายเรือก็มีคนนั่งนะแต่คิดว่าหน้าร้อนเนี่ยคนคงเพียบเลยนะครับเพราะว่าจริงๆนี่ไม่ใช่ยังไม่หายซีซันนะครับแล้วก็จะมีธงอยู่นั้นนี่แล้วก็เห็นเกาะรอบๆเลยดูสิใหญ่มากใช่ดูขึ้นนี่แบบวิ่งตรงนั้นอะแบบโหแบบใหญ่เยอะนี่ห้องหมาม,มามีน้องอยู่หนึ่งตัวน้องเงาเนาะเงาไม่ลูกเงาก็คือหมามาได้นะครับแต่ว่าต้องมานอนในห้องนี้จองกงซึ่งน้องน้องนั่งนิ่งมากเห็นไหมเนี่ยทุกคนอยู่นี่น้องนั่งนิ่งมากเราไม่ไปกวนน้องดีกว่านี่ฮะเราจูงหมาได้นะอ่า please have your dog on the list ม,มีเชือกจูงแล้วก็เก็บขี้ด้วยแค่นั้นเองแต่ว่าสามารถเอาน้องมาได้บนเรือโอเคชั้นแปดนะมีห้องอาบน้ําอยู่ข้างนอกนะฮะก็คือคนต้องไปอาบน้ําได้หมดคือจะเล่าอย่างนี้ก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยการไปซันโตนะเดี๋ยวบอกไปมี2วิธีนะครับคือนั่งเครื่องกับนั่งเรือเรือเนี่ยมีว่าที่เห็นนะที่ผมเห็นนะอยู่ประมาณ 3-4 เจ้าเครื่องบินเนี่ยประมาณ4ี่หนาทีถึงชั่วโมงหนึ่งก็จะถึงแล้วนะแต่เครื่องบินก็จะราคาประมาณแบบ3 4มสพันอะไรอย่างเงี้ยว่ากันไปแต่ถ้านั่งเรือเนี่ยจริงราคาไม่ถึงพันนะครับแบบตั๋วถูกสุดเนี่ยคืออยู่ไหนก็อยู่อ่ะดีหน่อยก็จะมีที่นั่งแบบที่นั่งเป็นบุ๊กจองไว้เลยว่าเลขที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยมีที่นั่งประจําสบายสบายหน่อยแต่ถ้านอนห้องแบบเราครับคนละประมาณ 3,000 กว่าบาทราคาอีกนิดนึงก็คือซื้อเครื่องบินได้แล้วแต่ว่าได้ห้องนอนสำหรับคนที่อยากเสพบรรยากาศซึ่งเราเลือกจะเสพบรรยากาศเพราะาเราไม่เคยนั่งเรือในทะเลกรีซมาก่อนเลยอยากลองดูแค่นั้นเองต่อที่ชั้น7ต่อไปไปดูชั้น7กันว่ามีอะไรบ้างก็มีนั่งเอาดอเมื่อกี้เป็นแอร์ซีนะครับที่เราเห็นแล้วก็ข้างหลังเป็นคาเฟ่ฮะก็คือมีกาแฟขายตรงนี้แล้วก็มีเอาดอร์ซิตติ้งแต่ว่ามีกันลมไว้ตรงนี้น่าจะฮิตสุดเพราะว่าลมไม่พัดของชั้นเจ็ดสบายมากอืมดูชิวๆอากาศเย็นก็น่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นเซลเซอร์วิสเรสอรองนะดูทรงแล้วแล้วก็ข้างล่างมีช็อปช็อปนี่ก็คือขายของใช่มีแบบนาฬิกงนาฬิกามีของขายนี่คือวายบาร์แล้วก็อาราคาเลสรองในนี้ก็ดูสบายเหมือนกันบาร์ปิดเขามีเวลาเปิดปะเขาบอกให้ไปบาร์นู้อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นโลซีซันหรือเปล่ายังไม่ถึงไฮก็เลยแบบว่าไม่เปิดทุกอันส่วนบีซีนี่ฮะคือในนั้นก็เป็นที่นั่งแบบโล่งๆหน่อยสบายสบายเมื่อกี้เดินไปเซลล์สวิตเดสรองก็ปิดคืออันนี้ไม่แน่ใจว่ามันปิดเพราะว่ามันยังเป็นช่วงโควิดหรือเป็นโลซีซันหรือหรือเพราะมันมีเวลาเปิดของมันอันนี้ก็เหมือนแบบเป็นร้านอาหารนะฮะอ่าเนี่ยของกินเยอะเนาะซื้อเลยไหมมีอะไรขายบ้างมีเลมีขนมปังต่างๆนานาดันเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับวิสกี้อะไรมีหมดสรุปครับตีขึ้นมานั่งชั้น8เพราะว่าข้างล่างคนเยอะเกินนี่วิวสวยสุดแล้วก็ของที่สั่งมามีนี่กาแฟมีน้ำส้มมีเลครัวซองครัวซองฟ้าคึ้มมากเลยนะครับทุกท่านแปลกๆเหมือนจะมีฝนอั
ันนี้คือชั้นล่างนะฮะเห็นไหมชั้นล่างเนี่ยก็คล้ายๆแบบอารมณ์แบบเรือเฟอร์รี่ก่อช้างบ้านเราอะ่ะเออเนี่ยก็แบบมีรถมาจอดจอดจอดจอดจอดอยู่โอเคฮะอันนี้คือเซลล์เซอร์วิสเรสตอรองกินอะไรดีฮะโอเคเขาบอกว่าเขาตักให้ดีเดียวสามชิ้นก็แต่ว่าสองชิ้นทำไมเขาบอกราคาเท่ากันก็คือกูขายอย่างเงี้ยคุณจะเอาอยัางไงทั้งหมดราคา 24.5 นะครับไม่แพงนะเพราะว่าได้แบบสเต็กปลาแบบทั้งเซตแบบให้เยอะมาก3ชิ้นมีซีซ่าสลัดนะครับมีน้ำหมักยอดข้าวแล้วก็แฟนต้ารสเลมอนเน่นั่นแหละโอเคทุกคนนะตอนนี้เรามามาถึงเกาะเกาะหนึ่งซึ่งไม่รู้เขาแวะหรือเปล่าแต่ว่าขับใกล้เกาะมาผมไม่แน่ใจชื่อเพราะว่าหาชื่อใน Google Map ไม่เจอมีบ้านไม่เยอะนะครับแต่ว่าแบบดูดิแต่สวยอะ่ะเป็นบ้านหลังสีขาวหมดเลยเห็นปะแล้วก็แต่ละหลังก็ไม่ได้อยู่ใกล้กันมากและเกาะแรกที่เราผ่านนะครับนั่นคือเกาะพาลอสเกาะนี้เป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะคิคลาดิสซึ่งเป็นหนึ่งในเกาะที่คนนิยมมาเที่ยวกันนะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะครับที่สำคัญครับเกาะนี้เนี่ยมีความเป็นมายาวนานถึง 4,000 ปีเลยส่วนเมืองหลวงของเกาะนะครับก็จะมีชื่อว่าปาริเกียหรือที่เรียกกันว่าพาลอสทาวที่นี่เนี่ยก็ยังมีชายหาดสีทองสวยงามมากและคนเนี่ยก็ยังนิยมมาเล่นไคเซิร์ฟหรือว่าวินเซิร์ฟที่นี่กันด้วยแต่ว่าไฮไลท์ของเขานะครับมีชื่อว่าปานาเกียเอคาตอนตาพิลานีนะครับชื่อยาวมากหรือโบสถ์ร้อยประตูเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดบนเกาะพาลอสนะครับสร้างจากหินเก่าโบราณรอบๆบด้วยดอกกุหลาบสีสดใสถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมบนเกาะและของขึ้นชื่อของหมู่บ้านนี้ครับและมีชื่อเสียงที่สุดนั่นก็คือการผลิตหินอ่อนนั่นเองที่นิยมนํามาใช้ตกแต่งบ้านเรือนบนเกาะอีกด้วยกรีซเนี่ยอยากซ้ําเหมือนกันนะหมายถึงว่าแบบแบบอยากแบบนั่งเรือเที่ยวตะเวนตามเกาะต่างๆมันน่าตื่นเต้นมากเลยนะทะเลก็สวยมากนี่คือทะเลอีเจียนนะทะเลแบบหนึ่งในทะเลที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเหมือนกันในตั้งแต่ยุคโบราณก็เดี๋ยวเราแวะตรงนี้ฮะแล้วเดี๋ยวเขาเลยก็ดอกไปต่อเดี๋ยวรอดูตอนนี้เขากำลังแวะเดสติเนชันที่2นะครับมีชื่อว่าเกาะนักซอสนะครับเกาะต่อมานะครับที่เราผ่านนะครับนั่นคือเกาะนักซัสเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคคิคลาดิสนะครับและเป็นหนึ่งในเกาะที่สวยงามที่สุดในหมู่เกาะของกรีกทะเลอีเจียนประเทศกรีซที่นี่ก็จะให้บรรยากาศนะฮะความเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมโบราณของไซคลาดิสนะครับในสมัยอดีตนั่นเองนักซอสเนี่ยนะครับมักจะปรากฏอยู่ในตำนานเทพกรีกบ่อยๆนะเพราะว่าเทพซุตเนี่ยเกิดที่เกาะกรีซใช่ไหมแต่ว่ามาเติบโตที่นักซอสครับเพื่อเป็นการให้เกียรติเขาครับชาวเมืองจึงตั้งชื่อภูเขาที่สูงที่สุดในนักซอสตามชื่อว่าซีอุตหรือว่าซุตนั่นเองบ้านบนเกาะส่วนใหญ่เนี่ยครับก็จะเป็นสีขาวนะครับสร้างตามแนวภูเขาไปเรื่อยๆแบบนี้และได้ชื่อว่าเป็นเกาะแห่งปาร์ตี้ด้วยครับเพราะว่านักท่องเที่ยวยามค่ําคืนเนี่ยก็จะมารวมตัวกันที่นี่เยอะมากแล้วก็ยังมีกิจกรรมทางน้ําอย่างการเล่นเซิร์ฟอีกด้วยโอเคฮะตอนนี้เราแวะอีกเกาะหนึ่งนะครับก่อนจะถึงซันโตรินีเกาะนี้เมื่อกี้เซิร์ฟขึ้นมาชื่อว่าเกาะอีออสและเกาะที่3ของเรานะครับนั่นก็คือเกาะไอออสเกาะนี้นะเขาบอกว่านี่คือเกาะแห่งปาร์ตี้นะครับเพราะฉะนั้นใครชอบชีวิตกลางคืนสนุกสนุกแล้วก็มีวิวสวยๆของทะเลเนี่ยครับก็ต้องมาที่เกาะนี้เลยเกาะไอออสเนี่ยนะตั้งอยู่ใจกลางหมู่เกาะคิคลาดิสครับมีภูมิประเทศที่ค่อนข้างแห้งแล้งแล้วก็เป็นภูเขาเวลาจะไปเนี่ยก็ต้องนั่งเรือไปเท่านั้นไม่มีเครื่องบินนะครับเพราะว่าไม่มีสนามบินเลยและที่เกาะเนี่ยครับก็จะเต็มไปด้วยเนินเขาแล้วก็หน้าผาติดทะเลเต็มไปหมดแต่ตัวเกาะเองเนี่ยตั้งอยู่กลางระหว่างเกาะนักซัตและก็ซันโตรินีแล้วก็จะมีชายหาดที่ยาวมากนะครับมีอ่าวหลายแห่งแล้วก็เต็มไปด้วยวัยรุ่นหนุ่มสาวเต็มไปหมดนะครับแล้วอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับที่ผมว่าน่าสนใจครับคือที่เนี่ยมีหลุมฝังศพของโฮเมอร์นะครับหลายคนจะสงสัยโฮเมอร์คือใครโฮเมอร์เนี่ยก็เป็นนักแต่งกลอนนักกวีในตำนานของชาวกรีกนะครับซึ่งเชื่อกันว่าเป็นผู้แต่งมหากราบเรื่องอีเลียดและโอดิซีนะครับซึ่งเขาว่าที่เนี่ยเป็นสถานที่ที่โฮเมอร์เนี่ยมีลมหายใจสุดท้ายแล้วก็ถูกฝังที่นี่นั่นเ
ป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนะครับและมีทัศนียภาพที่งดงามมากซึ่งเดี๋ยวในวิดีโอต่อไปนะครับเราจะพาทุกคนไปดูที่ซันโตรินี่เต็มๆเลยนะครับและแน่นอนครับและนี่คือการเดินทางประจนภัยนะครับผ่านการนั่งเรือกว่า8ชั่วโมงครับจนมาถึงที่นี่นั่นเองครับจากเอเธนสู่ซันโตรินี่โดยเรือเฟอร์รี่ครับอัลฟาโยตาลีเอเนตาเอ็กซ์เป็นกิตาโอโตเขากำลังจะบอกเลยเราสักอย่างโยตาอ่าฟังไม่ออกเป็นภาษากรีซโรโยตาโยตาซาราตาเตรียวตัวการเซตเซอร์จับใจความได้แค่ว่าจะถึงแล้วแหละประมาณนั้นนะไปเตรียมตัวเพราะว่าเมื่อกี้ก่อนที่ใกล้ถึงเนี่ยเขามีคนมาเคาะห้องเลยบอกเหมือนอารมณ์แบบนอนรถไฟไปเชียงใหม่ฟิวเดียวกันมาบอกว่าเนี่ยใกล้ถึงแล้วนะคุณต้องเต็มตัวแล้วยี่สิบนาทีถึงสตอรี่นี่โอเคโอเคทุกคนเริ่มออกจากห้องกันหมดแล้วก็แปลว่าถึงจริงโอเคเรากระเป๋าเรียบร้อยแล้วฮะยังอยู่ดีมีสุขนะครับแล้วก็ทุกคนก็สแตนบายลงพร้อมรถเราต้องออกนี้ไหมเดี๋ยวซ้ายเบลลองไปดูสิและนี่แหละครับคือประสบการณ์การนั่งเรือมาซานโตรินีแบบห้องนอนนะครับก็เดี๋ยวจะไปเที่ยวซานโตต่อนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตัดต่อใครนะครับไปแล้วฮะบ๊ายบาย